हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानल सो ई वीडियो मन आपरेशनल ऐंप्लीफयर या ब्लाक डयाग्रम गा सो ओ पैंप ब्लाक डयाग्रम एंटी अंदर ये स्टेजेस उ अंड सर्क्यूट यूजर ओ पैंप अनेसप्टी डिस्कसम सो बिफोर गोइंग टू दि का एवरना ना चाने सब्सक्रैब् चेक प्लीज सब्सक्रैब इट अंड प्रेस बेल ऐका टू गेट दि लेटेस्ट नोटिफिकेसन अंड इंको विषय वीडियो कना मुझे लास्ट वीडियो नैन डिफरशियल ऐंप्लीफयर सर्क्यूट पैन और वीडियो चसा सो मेर आ वीडियो चूस तरह ओपैम ब्लाक डयाग्रम कूस्ते यू कैन ईजी अडरस्टा ईजीग अर्थम हो ओके गोइंग टू दि का सो दिश दि ब्लाक डयाग्रम आफ एन आपरेशनल ऐंप्लीफयर नार्मल आपरेशनल ऐंप्लीफयर ब्लाक डयाग्रम एंटो यह फिगर रिप्रजेंटी सो मेन ओ पैंप स्टेज उ ओ पैंप ब्लाक डयाग्रम स्टेज उ मेनली देर आर् फोर स्टेजेस इक मैं फिगर चूड़ी इनपुट स्टेज इंटर्मीडिय स्टेज अंड लैवल शिफ्टिंग स्टेज अंड अवटुट स्टेज देर आर् फोर मेन स्टेजेस प्रसेंट इन दि ब्लाक डयाग्रम आफ एंड ओ पैंप सो ओक स्टेज गुरी मैं नीट डिस्कसा सो फस्ट इनपुट स्टेज सो इनपुट स्टेज की मैं इनपुट्स अनेंटा ओ पैंप की टू इनपुट्स उ नवर्ट इनपुट अं इनवर्ट इनपुट टू इनपुट्स उ सो टू इनपुट्स मैं इनपुट स्टेज की इस्ता सो इनपुट स्टेज में यह सर्क्यूट उसे डिफरशियल ऐंप्लीफयर सर्क्यूट उ लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस सर्क्यूट इकडुटे डिफरशियल ऐंप्लीफयर सर्क्यूट सो डिफरशियल ऐंप्लीफयर एम चुनाव मनमेन टू इनपुट वोलटेज उठा सो वाट डिफर ऐंप्लीफ चुट जनरेट अवटपुट जनरेटे सो दनरेट दुट बै ऐंप्लीफइंग दि डिफर आफ दि टू इनपुट सो दुट स्टेज अवटपुट नैक्स्ट दे कनेक्टारो इंटर्मीडिय स्टेज सो इंटर्मीडिय स्टेज सैकड़ स्टेज आफ दि ओ पैंप सो इंटर्मीडिय स्टेज इकड़ा डिफरशियल ऐंप्लीफयर उ ड्यूल इनपुट अनबालड अवटपुट डिफरशियल ऐंप्लीफयर उ सो इकड़ा डिफरशियल ऐंप्लीफयर उ मल्ल सैकड़ स्टेज में मल्ल इंको डिफरशियल ऐंप्लीफयर यूज सो सिंगि डिफरशियल ऐंप्लीफयर वाले गेन कना सो इंको स्टेज इंको इंको सारी ऐंप्लीफे गेन अभी इंक्रीज सो गेन मोर् गेन कोसम मल्ल सैकड़ स्टेज पटार सो प्राक्टिकल नार्मल इंटर्मीडिय स्टेज सिंगि डिफरशियल ऐंप्लीफयर उ सम सीरी आफ डिफरशियल ऐंप्लीफयर उ इंटर्मीडिय स्टेज डिफरशियल ऐंप्लीफयर अवटपुट इंको ऐंप्लीफयर इनपुट दिन अवटपुट इंको स्टेज इनपुट इच्छा सो यह सीरीज नहीं मनमेमंटा मल्टी स्टेज ऐंप्लीफयर मल्टी स्टेजिंग ऐंप्लीफयर अटा सो दीन वाल अडवांटेजन सो बेसिक दिन वाल मन तेजे बोत इनपुट स्टेज अंद इंटर्मीडिय स्टेज वाल मन की वे अडवांटेज हई गेन एनक हई गेन नार्मल ओ पैंप असल यूजा ओ पैंप यूजा नार्मल ऐंप्लीफयर की ओ पैंप की अडवांटेजे गेन हई गेन हई गेन उ गेन चालू सो गेन एला उ ओ पैंप वाल ये सर्क्यूट वाल गेन अनेंक्रीज बिकाज आफ् डिफरशियल ऐंप्लीफयर सो बोत इनपुट स्टेज इंटर्मीडिय स्टेज डिफरशियल ऐंप्लीफयर से यूजा नैक्स्ट आ डिफरशियल ऐंप्लीफयर अवटपुट दें कनेक्टा थर्ड स्टेज लैवल शिफ्टिंग स्टेज प्रीविय स्टेज इंटर्मीडिय स्टेज डिजडवांटेजे मल्टी स्टेजिंग ऐंप्लीफयर यूज मल्टी स्टेज ऐंप्लीफयर यूजा का बट्टी नार्मल मल्टी स्टेज ऐंप्लीफयर ऐंप्लीफयर की इंको ऐंप्लीफयर की मध्य कपलिंग कांपोनेंट पड़ता अभी कैपासीटर का ट्रांसफॉमर का सो एन बै मिस्टेक् वोलटेजेस डीसी वोलटेजेसा वाइन 
సో అవి సెకండ్ స్టేజ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్కి పంపించకుండా మధ్యలో ఆపేస్తుంది ఎందుకంటే కెపాసిటర్ డజెంట్ అలోస్ డీసీ ఆ విషయం తెలిసింది నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆల్సో నాట్ అలోస్ డీసీ వోల్టేజెస్ సో ఈ డీసీ వోల్టేజెస్ని ఫిల్టర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము బట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓ ప్యాంప్ అనేటువంటి తప్ప ఐసీ సో ఐసీ అనే ఐసీ అంటే సో మైక్రో సైజులో అంటే సైజ్ అనేటువంటిది తగ తగ్గించాలి మనం ఎప్పుడు కూడా సైజ్ అనేటువంటిది పంచకూడదు సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో ఒక కాంప్లిఫైకి ఒక స్టేజ్కి ఇంకొక స్టేజ్కి మధ్యలో కప్లింగ్ కాంపోనెంట్స్ అనేటువంటిది ఉండదు సో సైజ్ తగ్గించడం కోసం కప్లింగ్ కాంపోనెంట్స్ అనేటువంటిది ఉండదు సో వెన్ ఎవర్ కప్లింగ్ కాంపోనెంట్స్ లేవో డైరెక్ట్గా ఒక ఆంప్లిఫైర్ అవుట్పుట్ని వైర్ ద్వారా ఇంకొక ఆంప్లిఫైర్ కనెక్ట్ చేసామంటే ఆ ప్రాసెస్ని ఆ మెథడ్ని ఏమంటారు అంటే డైరెక్ట్ కప్లింగ్ అంటారు సో డైరెక్ట్ కప్లింగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సమ్ డీసీ వోల్టేజ్ ఏమన్నా వచ్చాయంటే అవి కూడా ఆంప్లిఫై అయిపోతుంది సో ఈ డీసీ వోల్టేజెస్ ఏమన్నా వచ్చుంటే అవి వాటిని ఫిల్టర్ చేయడం కోసము లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్ అనేటువంటిది యూజ్ అవుతుంది సో ఈ లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్లో ఏముంటుంది అని అంటే ఎమిటర్ ఫాలోవర్ ఎమిటర్ ఫాలోవర్ ఏంటి అంటే నార్మల్గా ఒక ట్రాన్సిస్టర్కి సి కాన్ఫిగరేషన్లో ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్కి ఇన్పుట్ అనేటువంటిది బేస్ దగ్గర ఇస్తాము కలెక్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకుంటాము అలా కాకుండా ఇన్పుట్ బేస్ దగ్గర ఇచ్చి ఎమిటర్ దగ్గర తీసుకుంటే అవుట్పుట్ సో ఎమిటర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకుంటే ఆ సర్క్యూట్ని ఏమంటారు అంటే ఎమిటర్ ఫాలోవర్ అంటారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నార్మల్గా అయితే ట్రాన్సిస్టర్ బేస్ దగ్గర ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ కలెక్టర్ దగ్గర తీసుకున్నామంటే ఆ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అనేటువంటిది ఇన్పుట్ సిగ్నల్తో ఫేస్ షిఫ్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో వన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది బట్ మనం ఎమిటర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకుంటే దేర్ విల్ బీ నో ఫేస్ డిఫరెన్స్ సో మనము ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ నుంచి ఎలాగైతే సిగ్నల్ వచ్చిందో సో అలాగే వెళ్తుంది సో ఫేస్ అయితే ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము డీసీ ఓల్టేజెస్ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఎమిటర్ ఫాలోవర్ యూజ్ చేయడం ఎందుకు అని అంటే లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్లో నార్మల్గా ఏ సర్క్యూట్ అయినా మనము నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ అవుట్పుట్స్ అది కదా నెక్స్ట్ లోడ్ అనేటువంటిది కనెక్ట్ చేస్తాము ఆ లోడ్ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రతి సర్క్యూట్లో ఇన్పుట్ స్టేజ్ ఉంటుంది అవుట్పుట్ స్టేజ్ ఉంటుంది సమ్ అది ఎలా ఉండాలంటే ఇన్పుట్ స్టేజ్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ అనేటువంటిది హైగా ఉండాలి అండ్ అవుట్పుట్ స్టేజ్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ అనేటువంటిది చాలా లోగా ఉండాలి సో అప్పుడే ప్రాపర్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది లోడ్కి సో అలా ఉండేటప్పుడు అప్పుడు బోత్ ఇన్పుట్ స్టేజ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ అనేటువంటిది రెండు ఒకటే డిఫరెన్షియల్ ఆంప్లిఫైర్ అందుకే రెండింటిని హైలైట్ కూడా చేస్తున్నారు రెండింటిని కలుపున్నారు సో ఈ రెండు ఒక స్టేజ్ లాగానే చెప్పుకోవచ్చు మనం డిఫరెన్షియల్ ఆంప్లిఫైర్ స్టేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ది ఈ స్టేజ్కి ఏమో ఇన్పుట్ స్టేజ్కి హై రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా నార్మల్గా అయితే ఐడియల్గా చెప్పాలంటే ఇన్పుట్ స్టేజ్కి ఇన్ఫినిటీ రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి అవుట్పుట్ స్టేజ్కి జీరో రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి బట్ ఐడియల్గా ఇన్ఫినిటీ పాసిబుల్ కాదు కాదు కాబట్టి సమ్ మెగా హోమ్స్ ఉంటుంది అనమాట ప్రాక్టికల్గా సో ఇన్పుట్ స్టేజ్కి హై రెసిస్టెన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ స్టేజ్కి ఏముందంటే వెంటనే లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది సో ఈ హై రెసిస్టెన్స్ స్టేజ్ నుంచి లో రెసిస్టెన్స్ స్టేజ్ కనెక్ట్ చేసామంటే సిగ్నల్ ఈ హై రెసిస్టెన్స్ ఉండేటువంటి స్టేజ్ నుంచి లో రెసిస్టెన్స్ ఉండే స్టేజ్కి అంత ప్రాపర్గా సిగ్నల్ అనేటువంటిది వెళ్ళదు ట్రాన్స్మిషన్ అనేటువంటిది జరగదు సో అలాంటి కండిషన్లో ఏం చేస్తామంటే బోత్ స్టేజెస్ని ఈ ఇన్పుట్ స్టేజ్ని అలాగే అవుట్పుట్ స్టేజ్ని డ్రైవ్ చేయడం కోసము మధ్యలో ఇంకొక స్టేజ్ అనేటువంటిది పెట్టుకుంటాము సో అలా కూడా ఈ లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్ యూజ్ అవుతుంది సో బోత్ టు డ్రైవ్ ది అవుట్పుట్ స్టేజ్ అండ్ ఇన్పుట్ స్టేజ్ ఫ్రమ్ ది హై రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ స్టేజ్ నుంచి డ్రైవ్ చేయడానికి కూడా లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్ అనేటువంటిది యూజ్ అవుతుంది సో ఈ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్ మనం దేనికి ఇస్తాము నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ స్టేజ్కి ఇస్తాము సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ స్టేజ్ సో అవుట్పుట్ స్టేజ్కి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇంతకు ముందే అవుట్పుట్ స్టేజ్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ స్టేజ్లో ఏముంటుందంటే ఏ సర్క్యూట్ ఉంటుందంటే కాంప్లిమెంటరీ పుష్ ప్లాన్ ఆంప్లిఫైర్స్ చూస్ చేస్తాం అందులో క్లాస్ ఏబి అండ్ క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి ఇలా ఆంప్లిఫైర్స్
కంపెనీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు క్లాస్ బి యాంప్లిఫైర్ కూడా యూజ్ చేస్తారు సో ఏంటి అవుట్పుట్ షెడ్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ అంటే లో రెసిస్టెన్స్ లో రెసిస్టెన్స్తో పాటు ఇది ఇంకో పని ఏం చేస్తుంది అంటే పవర్ యాంప్లిఫికేషన్ సో మెయిన్గా ఈ కాంప్లిమెంటరీ పుష్పుల్ యాంప్లిఫైర్స్ యొక్క మెయిన్ వర్క్ ఏంటంటే టు ఇంక్రీజ్ ది పవర్ పవర్ యాంప్లిఫికేషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ స్టేజ్ దగ్గర స్వింగ్ క్యాపబిలిటీ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో స్వింగ్ క్యాపబిలిటీ అంటే ఏంటంటే నార్మల్ ఒక సైన్ వేవ్ అనేటువంటిది ఇలా వెళ్తుంది సో ఈ స్వింగ్స్ని స్వింగ్ అంటారు వీటిని స్వింగ్స్ అంటారు సో ఈ స్వింగ్ క్యాపబిలిటీ పెరుగుతుంది అంటే ఎలా పెరుగుతుంది ఎలా అంటున్నారు అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ద్వారా మనం చెప్పుకున్నాము సమ్ సిరీస్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్స్ ఉంటుంది అని అలా అంటే అవుట్పుట్ అనేటువంటిది సమ్ కిలో వోల్స్లో అటు వెళ్ళిపోతుందా అంటే నో అన్ అన్ని వోల్స్ అనేటువంటిది జనరేట్ కాదు ఎంతవరకు లిమిట్ అనేది ఉంటుంది ఉంటుంది కదా సో నువ్వు ఎన్ని యాంప్లిఫైర్స్ యూజ్ చేసినా సమ్ ఇక్కడ మనం టూ పవర్ సప్లైస్ డీసీ పవర్ సప్లైస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ప్లస్ వీసీసి అండ్ మైనస్ వీఈ జనరల్గా ఒక ఓ ప్యాంప్కి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ వోల్స్ ఇస్తారు పవర్ సప్లై అంటే ప్లస్ వీసీసీ దగ్గర ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ వోల్స్ ఇస్తారు మైనస్ వీఈ దగ్గర మైనస్ ఫిఫ్టీన్ వోల్స్ ఇస్తారు నార్మల్గా సో ఈ ఫిఫ్టీన్ వోల్స్ అనేటువంటిది డీసీ వోల్టేజ్ ఆపరేషన్ చేయడానికి పవర్ సప్లై ఇది సో అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ వోల్స్ కన్నా ఇంక్రీజ్ అవ్వదు సో ఎంత ఉన్న లిమిట్ ఫిఫ్టీన్ వోల్స్ లోపల ఎంత యాంప్లిఫికేషన్ తిరిగినా ఫిఫ్టీన్ వోల్సే వస్తుంది అనమాట అంతకు మించి రాదు అవుట్పుట్ ఒకవేళ ట్వెల్వ్ వోల్స్ సప్లై ఇచ్చామంటే ట్వెల్వ్ వోల్స్ ట్వెల్వ్ వోల్స్ నుంచి ఇంక్రీజ్ అవ్వదు అవుట్పుట్ అనేటువంటిది సిగ్నల్ సో ఒక మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ వోల్స్ వేసారు కాబట్టి అవుట్పుట్ అనేటువంటి ఫిఫ్టీన్ వోల్స్ కన్నా ఇంక్రీజ్ అవ్వదు అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అలాగే సో అలాంటప్పుడు ఈ స్వింగ్స్ అనేటువంటిది ఈ సైన్ వేవ్ ఉంటుంది కదా ఈ స్వింగ్స్ అనేటువంటిది రీచ్ అవ్వడానికి సమ్ ప్లస్ వీసీసీకి మైనస్ వీవీకి రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది సైన్ వేవ్ సో వాటిని స్వింగ్ క్యాపబిలిటీ అంటారు సో ఈ స్వింగ్ క్యాపబిలిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అవుట్పుట్ స్టేజ్ దగ్గర నెక్స్ట్ పవర్ డిసిపేషన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది ఎక్కడ అవుట్పుట్ స్టేజ్లో సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ స్టేజ్ సో ఈ అవుట్పుట్ స్టేజ్ నుంచి అవుట్పుట్ అనేటువంటిది జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ అవుట్పుట్ అనేటువంటిది ఎక్స్టర్నల్ డివైస్కో లోడ్కో కాంపోనెంట్కో కనెక్ట్ చేస్తాము సో దీస్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ అన్ ఓ ప్యాంప్ సో ది ఇవన్నీ సమ్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ సో నెక్స్ట్ మనము ఓ ప్యాంప్ని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఓ ప్యాంప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది నెక్స్ట్ వీడియోస్ నుంచి చూద్దాము సో ఈ వీడియోలో మనము సమ్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకున్నాము ఓ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటి అందులో ఏ స్టేజ్ ఉంటుంది సో ఆ ప్రతి స్టేజ్లో ఏ సర్క్యూట్ యూజ్ చేసి ఉంటారు ఆ సర్క్యూట్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది సో ఈ బేసిక్ డీటెయిల్స్ వరకు తెలుసుకున్నాము సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ నేను చేయబోయే వీడియోస్ని కూడా మీరు ఫాలో అవుతారండి నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ సీయింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ సపోర్టింగ్ మీ థ్యాంక్ యూ